আল্লাহ নবীকে আঘাত করে নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করে নবীজিকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্ম কার্টুন প্রকাশ করে ফ্রান্স পনে 200 কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের উস্কানি দিয়েছে এই যুদ্ধে আমরা পশ্চিমা অপশক্তি ফ্রান্সের সাথে নয় বরং আল্লাহর পয়গম্বরের জান কুরবানকারী পনে 200 কোটি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সাথে আমরা আছি আমরা বাংলার মাটিতে মসজিদের শহর ঢাকায় ফ্রান্সের দূতাবাস দেখতে চাই না ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করবার কোরাজ আমরা উপলব্ধি করি না ফ্রান্সের কোন পণ্য বাংলাদেশের বাজারগুলোতে চলতে দেওয়া হবে না শেখুল ইসলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি প্রায় শত বর্ষী ছিল তার সমৃদ্ধ এবং অনবদ্ধ হায়াত বর্ণাঢ্য ছিল তার জীবন এই একশো বছরের মধ্যে প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেই বাংলাদেশের এক প্রান্তিক অঞ্চল হাট হাজারি মাদ্রাসার একজন পরিচালক জীবনের প্রায় নয়টি দশক পর্যন্ত তিনি ছিলেন হাদিসের মসনাদের একজন মোহাদ্দিস একজন হাদিসের শিক্ষক দীর্ঘ জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন খানকাহের একজন গোসা নাসিন একজন নিভৃতচারী বুজুর্গ তিনি দুই হাজার তেরো সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিচিত নাম তিনি ছিলেন না এদেশের আলেমদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা উম্মুল মাদারিস হাটহাজারির তিন যুগের মহাপরিচালক ছিলেন এই ছিল তার পরিচয় দুই হাজার সালে এসে আমরা একটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের জন্য এদেশের মুসলিম উম্মার জন্য একটি ক্রান্তিকাল আমরা লক্ষ্য করেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের এক সংকটকাল অতিক্রান্ত হচ্ছিল দুই হাজার বারো সালের আগস্ট মাসে ইন্তেকাল করলেন শাইফুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই দুই হাজার বারো সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করলেন মুজাহিদ মিল্লাত মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহমতুল্লাহ আলাই এরও কয়েক বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন মরহুম সৈয়দ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমনাই রহমতুল্লাহ আলাই এর আগেই বিদায় নিয়েছেন জাতীয় মসজিদের খতিব আল্লামা ওবায়দুল হক রহমতুল্লাহ আলাই এভাবে একে একে দীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাংলাদেশের ইসলামী অঙ্গনে নেতৃত্ব প্রদানকারী সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দ তারা আমাদেরকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন জাতীয় জীবনে ইসলামের জন্য এক নেতৃত্বের মহা শূন্যতা সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের সেই শূন্যতার সুযোগ পেয়ে ইসলাম বিরোধীরা মনে করেছিল এটাই আমাদের মক্ষম সুযোগ তারা ইসলামের উপর কুঠারাঘাত হানতে আরম্ভ করল তারা আল্লাহর জমিন থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদের গৌরব এবং তাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল তারা আল্লাহর জমিনে ইসলামকে নিয়ে নজিরবিহীন ছিনিমিনি খেলতে আরম্ভ করল আজ আমার মনে পড়ে দুই হাজার তেরো সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের সেই ভয়াল সময়গুলোর কথা এদেশের মানুষ কোনোদিন ভুলবার কথা নয় নাস্তিক্যবাদের মঞ্চ তৈরি করে প্রকাশ্যে নারী পুরুষ যুবক যুবতী বেহায়াপনা বেড়েল্লাপনার এক তারা আড্ডাখানা জমিয়েছিল বাংলাদেশের রাজধানীর শাহবাগের প্রাণ কেন্দ্রে একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একদিকে পিজি হসপিটাল বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল কলেজ আর একদিকে বারডেম হাসপাতাল আর একদিকে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর গুলোকে সামনে রেখে গোটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা শহর প্রত্যেকটি থানা প্রপারে এই নাস্তিক্যবাদের এই বেহায়াপনার এই বেলাল্লাপনার আড্ডাখানা তারা ছড়িয়ে দেওয়ার পায় তারা চালিয়েছিল যখন সন্ধ্যা নেমে আসত বাংলাদেশের জেলা থানা ইউনিয়ন ওয়ার্ড এমনকি গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সন্ধ্যা নেমে আসলে তখন আমরা দেখতাম 
মোমবাতি জ্বালিয়ে কিছু মানুষ তারা মঙ্গলের প্রার্থনা করছে প্রদীপ জ্বালিয়ে তারা এভাবে প্রতিবাদ জানাবার আয়োজন করছে গোটা বাংলাদেশের সন্ধ্যাবেলায় মনে হতো এটি বুঝি কোনো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নয় এটিকে একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা বলেই মনে হতো এভাবে ইসলামী সভ্যতার সংস্কৃতিকে উৎখাত করে সেখানে হিন্দু আনি সংস্কৃতি উৎপাদন করার আমদানি করবার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল मंच প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেন তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য গণভবন আর সংসদ ভবন থেকে কার্যক্রম আঞ্জাম দিতেন একটি জাতির জন্য একটি দেশের জন্য একটি রাষ্ট্র এবং সরকারের জন্য দুঃখজনক আর কোন অধ্যায় হতে পারে না গোটা দেশ মহতারাম হাজরেন গোটা বাংলাদেশের ইসলাম যখন এই ক্রান্তিকালে পতিত বাংলাদেশের রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রশাসন বাংলাদেশের সরকার রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের অহংকার আমাদের গৌরব যখন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার পায়ে তারা চলছিল ওই সময়ে কোন রাজনৈতিক নেতাকে আমরা এই ফেতনার মোকাবেলার জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে দেখিনি আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিগুলো সেই নাস্তিক্যবাদী শক্তির সামনে যেন মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ইসলামী জনতা হতাশার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত সাইকুল হাদিস নেই মুফতি আমিনি নেই পীর সাহেব চরমনাই নেই ক্ষতি বাবাইদুল হক নেই কে ধরবে জাতির হাল গোটা দেশ যখন হতাশায় নিমজ্জিত ঠিক এমনই এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে বাংলার সেই এক প্রান্তিক অঞ্চল থেকে নিবৃত হট হাজারির দারুল হাদিসের মশলাত থেকে দারুল হাদিসের খানকার সেই পীর বুজুর্গের আস্তানা থেকে আল্লাহ মোহাম্মদ শফি ইসলামের পুনর্জাগরণের এক আজান তুলেছিলেন সে আজান ছড়িয়ে পড়ল ইথারে ইথারে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ায় আমরা লক্ষ্য করলাম স্বাধীন বাংলার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের এক নজিরবিহীন গণজাগরণ তৈরি হল জনতার বাদ ভাঙ্গা জোয়ার আল্লাহ মোহাম্মদ শফির পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল দুই হাজার তেরো সালের ছয় এপ্রিল এক নজিরবিহীন লংমার ছলপ এরপরের ইতিহাস এরপরের ইতিহাস বাংলাদেশের ইসলাম পন্থীদের ইতিহাস এরপরের ইতিহাস এদেশ থেকে নাস্তিক্যবাদকে চিরতরে বিতাড়িত করবার ইতিহাস এরপরের ইতিহাস আল্লাহর পায়গম্বরের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য ঢাকার রাজপথ সপ্লা চত্বর রক্তে রঞ্জিত করবার ইতিহাস শাইকুল ইসলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি দুই হাজার তেরো সালের সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা পয়গাম স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একটা পয়গাম স্পষ্টভাবে তিনি দিয়েছিলেন এই শাহজালাল শাহমাদ্দুম হাজির শরীয়তুল্লাদের এই পবিত্র ভূমিতে ইসলামের সঙ্গে গাত্তরি করে কাউকে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হবে না আল্লাহ মাহমুদ শফির সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসের এক কিংবদন্তিতে পরিণত হলেন দুই হাজার তেরো সালের পূর্ব পর্যন্তের গোসা নেশিন হাদিসের মসনাদ নেশিন হাট হাজারের মহাপরিচালক থেকে তিনি হয়ে গেলেন বাংলাদেশের জাতীয় অভিভাবক তিনি পরিণত হলেন বাংলাদেশের ইসলাম পন্থীদের ঐক্যের প্রতীকে তিনি তিনি প্রতীকে পরিণত হলেন হক এবং হক্কানিয়াতের আলহামদুলিল্লাহ 
2013 থেকে আল্লামা আহমদ শফির ইন্তেকালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে যে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার সময় অত্যন্ত ভালোভাবে কথা চিন্তা করতে হয়েছে এই বিষয়ে আল্লামা আহমদ শফির প্রতিক্রিয়া কি হবে প্রতিটি বিষয়ে আমি এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই জাতির নার বুঝতে পেরেছিলেন ওলামা ইকরামের শক্তির গভীরতা কত দূর পর্যন্ত সেটা তিনি আজ করতে পেরেছিলেন একজন আল্লামা আহমদ শফির প্রভাব দেশ এবং জাতির উপর কতটুকু বিস্তৃতভাবে প্রভাবিত বিস্তৃতভাবে প্রসারিত এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে আল্লামা আহমদ শফির মনোভাব কি হবে সেটি তারা যাচাই করবার চেষ্টা করেছে আজ আল্লামা আহমদ শফি আমাদের মাঝে নেই অবশ্যই এটি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি শূন্যতা কিন্তু আমি বলতে চাই দুই হাজার তেরো সালের মহাশূন্যতা পূরণে যেভাবে আল্লাহ আকরাবুল আলমিন এ জাতির রাহবারির জন্য নেতৃত্বের জন্য জাতির অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ পাক আল্লাহ আহমদ শফিকে এ জাতির জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন আজ দুই হাজার বিশ সাল আল্লাহ আহমদ শফি নাই কেউ যদি এখন মনে করে খতমে নবতের আওয়াজ নিয়ে আর বুঝি কেউ মাঠে নামবে না বলবো তোমরা বোকার স্বর্গে বসবাস করছো কেউ যদি মনে করে আল্লাহর পয়গম্বরের দুশ্মনদের বিরুদ্ধে নবীকে যারা কটাক্ষ করে নবীর কটাক্ষকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আইন পাশ করবার দাবি বুঝি আহমদ শফির সঙ্গে কবরের মধ্যে দাফন হয়ে গেছে বলবো তোমরা বোকার স্বর্গে বসবাস করছো তোমরা যদি মনে করো আজ আজকে ইউরোপের দানবীয় শক্তি ফ্রান্স আমার নবীর ইজ্জতের ইজ্জতের উপর আঘাত করে নবীর কার্টুন অঙ্কিত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সারা দুনিয়ার পনে দুইশো কোটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করে দিয়েছে ফ্রান্সের ইসলাম বিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের উপর এই চরম আক্রমণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য আজকে ফুসে উঠেছে মুসলিম ঘোষণার দাবি আদায় করেই ঘরে ফিরব ইনশাল্লাহ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীকে আঘাত করে নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করে নবীজিকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্ম কার্টুন প্রকাশ করে ফ্রান্স পনে দুইশো কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের উস্কানি দিয়েছে এই যুদ্ধে আমরা পশ্চিমা অপশক্তি ফ্রান্সের সাথে নয় বরং আল্লাহর পয়গম্বরের জান কোরবানকারী পনে দুইশো কোটি উম্মতে মোহাম্মদিয়ার সাথে আমরা আছি সরকারকে বলতে চাই প্রশাসনকে বলতে চাই এই বিষয়ে অতি দ্রুত বাংলাদেশের সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে ফ্রান্সের বিপক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন আমরা বাংলার মাটিতে মসজিদের শহর ঢাকায় ফ্রান্সের দূতাবাস দেখতে চাই না ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করবার করজ আমরা উপলব্ধি করি না ফ্রান্সের কোন পণ্য বাংলাদেশের বাজার গুলোতে চলতে দেওয়া হবে না আল্লাহ মাহমুদ শফি নাই কিন্তু তার আদর্শ মরে যায় নাই তার সুযোগ্য উত্তরসূরি আল্লামা জুনায়দ বাবু নগরী হায়াতে আছেন আল্লামা নুর হোসেন কাসেমি হায়াতে আছেন শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ইনশাল্লাহ আছেন তারা টাক দিবেন আবার আবার আমার নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য আবার নবীর ইজ্জতের ছন্দা সমন্বিত করবার জন্য শাহাদতের রক্ত দিতে যদি সাপ্রাচত্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় প্রস্তুত থাকবো তো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে হিম্মত দান করুন পাড়ায় পাড়ায় ইউনিয়নে ইউনিয়নে এভাবে ওলামাই ক্রাম 
ঐক্যবদ্ধ ইসলামের জন্য দুর্বেদ্ধ দুর্গ করে তুলতে হবে এদেশে আমরা ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকি না মাতৃভূমিতে মালিকানার অধিকার নিয়ে থাকি এদেশে রাজনীতি করতে হলে ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই করতে হবে ইসলামের প্রতি আল্লাহ নবীর প্রতি কোরআনের প্রতি যেখানে অসম্মান হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সেখানে ইসলামের পক্ষে মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে হবে যারা দাঁড়াতে পারবে না দেশের পক্ষে যারা নেই মানবতার পক্ষে যারা নেই মহানবীর পক্ষে যারা নেই উম্মতের বাংলাদেশে রাজনীতি করবার অধিকার তাদের নাই অধিকার তাদের নাই এই বার্তাটুকু পৌঁছে দেওয়ার মতো হিম্মত আছে তো ইনশাল্লাহ নারায়ণগঞ্জের মাটি ও মানুষের প্রাণ পুরুষ মরণা আব্দুল আউয়াল সাহেব হুজুরকে বলবো হুজুর এই নারায়ণগঞ্জ বিপ্লবের উর্বর ভূমি নারায়ণগঞ্জ সাহসিকতার ভূমি এই নারায়ণগঞ্জ কাদিয়ানি বিরোধী আল্লাহ মোহাম্মদ শফির সর্বশেষ মঞ্চ কাজেই জাতি ঐক্যবদ্ধ করুন জাতিকে নেতৃত্ব দিন আহ্বান করুন ইনশাল্লাহ মাথা নত করে ইসলাম থাকেনি মুসলমানরাও থাকেনি মাথা নত করে আমরা থাকব না বাসবো তো বাসবো আল্লাহ আকবরের আওয়াজ বুলন্দ করে তাকবিরের ধ্বনি নিয়ে হোদার জমিনে আল্লাহ দিনের গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ নাসরুম মিন আল্লাহ ফতহন করিম ওবেশ্বরিল মিন ওয়াহরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন